আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন দেশ কিংবা দেশের বাইরে যারা আজকের ভিডিওটি দেখছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল প্রিয় কবুতর সাথে আছি আমি শোয়েব হাসান আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আমাদের দেশে এমন অনেক কবুতর পালক আছেন কিংবা খামারি বিডার আছেন যারা বিভিন্নভাবে নতুন নতুন কবুতরের জাত উদ্ভাবন করে থাকেন অর্থাৎ নতুন নতুন ধরনের কিংবা নতুন নতুন দেখতে কবুতরের জাত উৎপাদন করে থাকেন কিংবা তৈরি করে থাকেন তো এই বিষয়টা সম্বন্ধে অনেকেরই প্রশ্ন থাকে আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে ভাইয়া এই কবুতরের সাথে ওই কবুতর এই জাতের সাথে ওই জাতের জোড়া দিলে কেমন বাচ্চা হবে কিংবা কীরকম বাচ্চা আসবে শুরুতেই বলে রাখি বন্ধুরা এই বিষয়টা সম্বন্ধে আপনাকে জানতে হলে কিংবা নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হলে আপনাকে অবশ্যই অভিজ্ঞ একজন কবুতর পালক করতে হবে অর্থাৎ কবুতর সম্বন্ধে খামার সম্বন্ধে আপনার যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান থাকতে হবে আজকে যারা নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করে কিংবা নতুন নতুন কবুতর উৎপাদন করেছে যারা কিংবা নতুন জাত আমাদের মাঝে উপহার দিয়েছে তারা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করেছে কিংবা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে সেই কারণেই আজকে কিন্তু আজকে কিন্তু তারা সফল হয়েছে শুরুতেই বলে রাখি বন্ধুরা যারা মোটামুটি একটি কবুতর সম্বন্ধে ধারণা আছেন খামার সম্বন্ধে ধারণা আছেন কিংবা কবুতরের কোয়ালিটি কী কী কোন জোড়ার সাথে কোন জোড়া মানে জোড়া দিলে পারে কোন কবুতরের সাথে কোন কবুতর জোড়া দিলে ভালো রকমের বাচ্চা আসতে পারে এরকম ধরনের মোটামুটি একটা ধারণা আছে তারাই এই কাজগুলো করবেন নতুন অবস্থায় কখনোই আপনারা এই কাজ করতে যাবেন না শুরুতেই বলি তারপরে অনেক মনে ইচ্ছা থাকে যে আমিও একটি নতুন ধরনের জাত উদ্ভাবন করি দেখি চেষ্টা করি এক্ষেত্রে অবশ্যই আবারও বলবো শুরুতেই এটা কিন্তু লং টাইম একটা প্রসেস অনেক সময় ধরে করতে হয় তো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা প্রাথমিক অবস্থায় যে কাজটি করবেন সেটি হচ্ছে জাত থাকবে একই অর্থাৎ আমি যেমন আমি শর্ট ফেস পালি শর্ট ফেসটি দিয়ে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করি আপনি শর্ট ফেসের একটা নর একটা মাদি নেবেন প্রথম অবস্থায় আপনি আগে কখনো ব্রিডিং করার নাই এরকম ক্রস করার নাই সেক্ষেত্রে আপনি একই জাতের একটা নর একটা মাদি নেবেন বাট কালার নেবেন দুইটা দুই রকম যেমন দুইটাই শর্ট ফেস হবে নরও শর্ট ফেস হবে মাদিও শর্ট ফেস হবে বাট নটটা কালো হলো মাদিরা সাদা হলো কিংবা নটটা হলুদ হলো মাদিটা কালো হলো এরকম মিক্সার করে আপনি জোড়া দেবেন অথবা আপনার নটটা চুইটাল দিলেন মাদিটা নাইরা দিলেন কিংবা নটটা নাইরা দিলেন মাদিটা চুইটাল দিলেন এরকম দিয়ে আপনার একটা ক্রস করাবেন কবুতরটা কবুতর জোড়াটাকে তাতে দেখবেন কীরকম বাচ্চা আসে আবারও বলতেছি বন্ধুরা এই জিনিসটা কিন্তু এই কাজটা কিন্তু দীর্ঘ প্রসেসের একটি কাজ এইটা এক মাস দুই মাস কিংবা একবার দুইবার বাচ্চা করলে হয় না লং টাইম এটা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় এরপরে দেখবেন যে আপনার কীরকম ধরনের বাচ্চা আসছে যখন দেখবেন যে একটা মোটামুটি ভালো ধরনের একটি রেজাল্ট আপনি পাচ্ছেন তখন আপনি এক জাতের সাথে আরেক জাতের জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করবেন তবে আবারও বলতেছি বন্ধুরা যে কথাটা আমি বারবার বলতেছি অনেকে হয়তো প্রশ্ন করেন যে হ্যাঁ ভাই এক কথা বারবার কেন বলেন এই কারণেই বলি যে হয়তো আপনি বুঝতে পারতেছেন কিন্তু আরেকজন বুঝে না সো অবশ্যই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন এই ক্রস ব্রিডগুলো কিংবা নতুন জাত উদ্ভাবনটা কিন্তু অনেক লং টাইম ধরে করতে হয় এটা দেখা গেছে যে পাঁচ বছর দশ বছরও লেগে যায় একটা নতুন জাত উদ্ভাবন করতে তো সেক্ষেত্রে কী করবেন অনেকে কী করে যে সিরাজির সাথে লক্ষার জোড়া দিয়ে দেয় কিংবা লাহরির সাথে লক্ষার জোড়া দেয় এরকম ধরনের জোড়া দিলে একটা জগা জগা খিচুড়ি মার্কা একটা বাচ্চা উৎপাদন হয় সেই বাচ্চাটার বাজারে কোনো ভ্যালু থাকে না কিংবা দেখা যায় যে হয়তো সিরাজির মতোই দেখতে হয় কিন্তু তার ব্লাড লাইনে সমস্যা থাকে আর একটা জিনিস যেটা দেখেন যে আপনারা মোটামুটি একটা ভালো একটা রেজাল্ট পেলেন তখন আরেক দুইটি জাতের সাথে যখন ক্রস করাবেন সেই ক্ষেত্রে যে জিনিসটি খুব ভালোভাবে মেনে চলবেন সেটি হচ্ছে যখন আপনি নটটা নিচ্ছেন কিংবা মাতিটা নিচ্ছেন এদের ব্লাড লাইনটা কোন জায়গা থেকে আসতে আসে কিংবা এদের ব্লাড লাইনটা কোন লেভেলের কিংবা কোন জাতের ব্লাড লাইন সেটা অবশ্যই আপনাকে শিওর হয়ে নিতে হবে ভালো ব্লাড লাইনের কবুতর নর কিংবা মাদি দিয়ে আপনি জোড়া দিলে আশা করি অনেক সময় খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্ট আসে আবার অনেক সময় দেখা যায় একটু লং টাইম সময় নিয়ে রেজাল্ট নিতে হয় তবে আবারও বলতেছি বন্ধুরা এই কাজটা নতুন যারা আছেন তারা করতে যাবেন না পুরাতন যারা আছেন কিংবা কবুতর সম্বন্ধে মোটামুটি ভালো একটি ধারণা আছে তারা এই চেষ্টা করবেন আর যে কথাটি অবশ্যই বলবো যে একটা জাতের সাথে আরেকটা জাতের ক্রস দিয়ে একটা জগা খিচুড়ি মিল করে আপনি বাচ্চা উৎপাদন করবেন না তাতে কিন্তু আপনার খামারের জন্য বড় রকমের একটি সমস্যার সম্মুখীন হবেন অর্থাৎ ওই কবুতরগুলো যেগুলো আপনি ব্রিড করিয়ে বাচ্চা উৎপাদন করেছেন সেগুলো কিন্তু আপনার বাজারে বিক্রি করতে গেলেও আপনার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হবে কিংবা আপনি দাম পাবেন না আশা করি আমি শর্টকাটে আজকে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করলাম আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝি থাকেন কিংবা আমার আজকের ভিডিও থেকে যদি কোনো উপকার এসে থাকে তাহলে অবশ্যই
ফেসবুকে একটি নির্ধারিত এই সংখ্যা দেয়া থাকে এর পরবর্তীতে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করা যায় না আর অনেকেই আছেন যে তারা তাদের প্রোফাইলে নিজের ছবি দেন না তাদেরকে বলবো যে আমার একটি পেজ আছে প্রিয় কবুতর নামে একটি পেজ আছে যে পেজের লিঙ্কটি এই ডেস ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে এবং প্রত্যেকটা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তো ওই পেজে আপনারা লাইক দিয়ে অ্যাক্টিভ থাকবেন আমার সাথে ফলো করবেন আমি এখানে বিভিন্ন ধরনের কবুতর বিষয়ক আপডেট দিয়ে থাকি তো আজকের মতো আমি সবাই বাসান এখানেই বিদায় নিয়েছি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের ভিডিওটা ধৈর্য ধরে এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য তো অবশ্য অবশ্যই আপনারা নিজেদের প্রতি যত্নবান হবেন সেই সাথে কবুতরের প্রতি যত্নবান হবেন এবং সেই সাথে সঠিকভাবে নিয়ম মেনে কবুতর পালবেন তাতে আপনারা থাকবেন একেবারে নিশ্চিন্ত এবং আপনাদের কবুতর থাকবে হানড্রেড সুরক্ষিত এবং সুস্থ আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ